Usted es el culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Oh, madre este, mía. este es el causante. Por eso te digo, tú eres el de la, que, de la que se avecina. He hecho tres capítulos, solo tres, ¿eh? ¿Solo tres? Sí, porque no me han llamado para más, pero bueno. <risa> pero sí. hemos acabado bien como para que estés en una décima temporada. Sí, ya voy a estar en la próxima y muy bien, muy bien todo. Y estamos muy contentos, tanto ellos como yo, con Alberto y Laura, ha sido una maravilla. Vamos a tener reencuentros de esos, por ejemplo, con Isabel Ordaz, con, con tu marido en Aquí no hay quien viva, con sí. Con Luis, sí, sí. sí, pero no tenemos nada que ver ya, o sea, que somos otros personajes. ¿Pero habrá algún guiño? No sé, hay alguna miradita, pero ah, nada más. ¿Cómo has vivido tú el, el volver a ese, a ese sitio? Bueno, yo me lo he pasado muy bien. Eh, ha sido estupendo, ha sido la ha sido, eh, encontrarme con todos ellos. Y luego, porque también está Luis Merlo y Tejero, y luego con todos los que no había trabajado antes, me lo he pasado divino, con Macarena, que está por aquí, mírala. Sí. Me lo he pasado muy bien con todas, con Petra, con todos, con, con, con Pagudo, con todos, con todos, me lo he pasado muy bien. Ahora no, no los nombro a todos, pero ha sido unos rodajes muy felices. ¿Alguna anécdota verdad? que nos puedas contar? No me acuerdo ahora mismo. Porque ha habido muchas. Y ahora te quiero preguntar por una cosa que a veces suelo preguntar a los actores y nos sorprenden. ¿Tú cuando hiciste el casting para Quién y que me iba era para el personaje de Paloma siempre o podías haber sido otro personaje? ¿La primera vez? Sí. Sí, lo hice para Paloma. O sea, que era para Paloma ese personaje y era para ti. No, ellos lo pensaron para mí, ¿eh? No, para mí no, miento. Lo pensaron para María Barranco. Ah. Pero luego lo terminé haciendo yo. Pues Loles, de verdad, qué ilusión verte en la que se avecina. Bueno, pues muchas gracias. Y gracias por eso. Por ¿Cómo se gestó serie. todo? ¿Cómo se gestó...? Pues mmm, como tú pusiste en la entrevista esta... De en, la pitonisa. De la pitonisa en internet. La gente, yo sé que te lo han preguntado muchas veces, pero la gente sigue pidiendo que vuelvas. Tú te planteas ahora... Pero pídeselo a Alberto Caballero y a su hermana. Pídeselo a ellos. O sea, que si ellos de pronto dicen que vuelva, ¿volverías? Bueno, todo hay que hablarlo, claro. Claro, todo. En esta vida no se puede decir nunca, jamás, ya lo decía el 007. Y, oye, ¿y con qué? Por ir poniendo ahí las ideas, que seguro que nos ven, ¿con qué personaje te gustaría volver? Ay, a mí como una pitonisa, que lo ve todo y lo, y lo sabe todo. Y luego ya, pues ellos contestaron también, Alberto contestó, contestó diciendo que ellos estaban abiertos al talento y que... Y yo dije, ay, qué bien. Y luego me fui con Manuel Velasco, el hijo de Concha Velasco, a otra entrevista que también salió en internet. Me preguntó lo mismo, que Fórmula TV ha, ha, hecho, ha dicho esto, ¿qué vas a hacer? Yo dije, ya está tirado el anzuelo. Ahora lo que toca es que los señores vengan a pedir a la señora. ¡Qué ilusión, Lole! Nos hace una vino, felicidad tremenda. Y vino, porque Alberto Caballero no solo tiene de caballero el apellido, qué ilusión. tiene también su condición. Y entonces estoy muy encantada. Muchas gracias, Fórmula TV. Con esto no te creas que te lo voy a dar todo, ¿eh? Oh, bueno, un cadeito en la que se avecina. <risa> vale.